ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രൗസർ ഓബ്ജക്ട് ബ്രൗസർ ഓബ്ജക്ട് മോഡൽ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ബ്രൗസർ മോഡൽ ഓബ്ജക്ട് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ബ്രൗസറുമായിട്ട് നമുക്ക് യൂസർ യൂസ് ഇൻട്രാക്റ്റ് വിത്ത് ദ ബ്രൗസർ ഓബ്ജക്ട് മോഡൽ ഈസ് യൂസ് ടു ഇൻട്രാക്റ്റ് വിത്ത് ബ്രൗസർ അതായത് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനായ ബ്രൗസറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ബി ഒ എം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബ്രൗസർ ഓബ്ജക്ട് മോഡൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആ വെബ്സൈറ്റ് ബ്രൗസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുമോ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ബ്രൗസർ ഓബ്ജക്ട് മോഡൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രൗസർ ഓബ്ജക്ട് മോഡൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രൗസർ ഓബ്ജക്ട് വിൻഡോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രൗസറിനെ നമ്മൾ വിൻഡോ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ സബായിട്ട് നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് അതേപോലെ ഹിസ്റ്ററി സ്ക്രീൻ അതേപോലെ നാവിഗേറ്റർ ലൊക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബ്രൗസറിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം അതായത് നമ്മളൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ നമ്മൾ ആ വെബ് പേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വെബ് പേജ് ആ ബ്രൗസറിൽ എന്തൊക്കെ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തോ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതേപോലെ സ്ക്രീൻ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ സ്ക്രീനിൻ്റെ സ്ക്രീനിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നാവിഗേറ്റർ അതായത് ഒരു പേജിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പേജ് അതേപോലെ കഴിഞ്ഞ പേജ് ഇനി വരാനുള്ള പേജ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അതേപോലെ ലൊക്കേഷൻ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണോ നമ്മൾ വെബ് പേജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എസ് എസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബ്രൗസർ ഓബ്ജക്റ്റ് മോഡൽസ് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിവിടെ വന്ന് വിൻഡോ എന്ന ഓബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് വിൻഡോ ഓബ്ജക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെപ്രസ അതായത് ഒരു വെബ് ബ്രൗസറിൻ്റെ പേജ് അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോ തുറന്നു വരുന്ന ആ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ വിൻഡോ എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബ്രൗസർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തരുമോ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വിൻഡോ ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വിൻഡോ ഓബ്ജക്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് മോഡൽസ് ഓഫ് വിൻഡോ ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അലേർട്ട് അതേപോലെ തന്നെ കൺഫ്യൂം അതേപോലെ തന്നെ പ്രോംപ്റ്റ് അതേപോലെ ഓപ്പൺ ക്ലോസ് സെറ്റ് ടൈം ടൈം ഔട്ട് ഇത്രയും ഓബ്ജക്റ്റുകൾ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും മെത്തേഡുകൾ നമുക്ക് വിൻഡോ ഓബ്ജക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ അലേർട്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അലേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ഒരു വെബ് പേജ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു പോപ്പ് അപ്പ് മെസ്സേജ് സ്ക്രീനിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പേജിനെയാണ് നമ്മൾ അലേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അലേർട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അലേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുത്തു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് നമ്മൾ മെസ്സേജ് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ മെസ്സേജ് എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി ഈ ഫങ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ അലേർട്ട് മെസ്സേജാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് അലേർട്ട് എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിന് മുമ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിൻഡോ ഡോട്ട് അലേർട്ട് എന്നും ഉപയോഗിക്കുക രണ്ടും സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഒന്നുകിൽ വിൻഡോ ഡോട്ട് അലേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അലേർട്ട് എന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് എന്ത് മെസ്സേജ് ആണോ കാണേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് എന്താണോ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണേണ്ടത് ആ മെസ്സേജ് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം 
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സ്ക്രീനിൻ്റെ ആ മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പോപ്പപ്പ് ദിസ് പേജ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രൂപത്തിലൊരു മെസ്സേജ് ബോക്സ് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അലേർട്ട് എന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കൺഫ്യൂം എന്തിനാണ് കൺഫോം എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺഫേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു രണ്ട് ബട്ടൺ കൂടി വരും ഓക്കെ അതേപോലെ ക്യാൻസൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കണം എന്നുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് കൺഫേമിൽ ചെയ്യാം അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ വന്ന് വിശ്വ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മെസ്സേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ മെസ്സേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം മെസ്സേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആർ യു ഷുവർ അതായത് നമുക്കൊരു ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട പേജാണെന്ന് വെക്കാം ആർ യു ഷുവർ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നാണ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ രൂപത്തിൽ രണ്ട് മെസ്സേജ് വരും ഇനി ഇതിൽ ഓക്കെ അമർത്തിയാൽ എന്ത് മെസ്സേജ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോസ് അമർത്തിയാൽ എന്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഇതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തണം ഇവിടെ വന്ന് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക വാർ വി ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള വേരിയബിൾ എന്താണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈക്വൽ ടു എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് കൺഫേം എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൺഫേം എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യി ഈഫ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ വന്ന് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു നമ്മൾ കൊടുത്ത വേരിയബിൾ വി ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ട്രൂ അതായത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ അലേർട്ട് അലേർട്ട് ഓക്കെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരും അതായത് നമ്മൾ ഓക്കെയിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ള മെസ്സേജ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരും അല്ലെങ്കിൽ എൽ സെ എൽ സെ എന്നിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താണോ മെസ്സേജ് വേണ്ടത് അത് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എൽ സെ എന്നിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ വന്ന് ക്യാൻസൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സ്ക്രീനിൽ എന്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ ഞാനിവിടെ വന്ന് ക്യാൻസൽ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ക്യാൻസൽ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് റണ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത രൂപത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിവിടെ വന്ന് സ്ക്രീനിലൊരു ബട്ടൺ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കിവിടെ വന്ന് ആർ യു ഷുവർ രണ്ടെണ്ണമാണ് ക്യാൻസൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അമർത്തിയാൽ നമുക്കിവിടെ ദിസ് പേജ് സൈസ് ഓക്കെ എന്ന് വരും ഇനി നമ്മളിവിടെ വന്ന് ക്യാൻസലാണ് അമർത്തുന്നതെങ്കിൽ ദിസ് പേജ് സൈസ് ക്യാൻസൽ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺഫ്യൂം എന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതൊന്ന് നോക്കാം അടുത്തതായി നമ്മൾ പ്രോംപ്റ്റ് ആണ് നോക്കുന്നത് പ്രോംപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ എന്തെങ്കിലും യൂസർക്ക് യൂസറിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രത്യേകം ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഇൻപുട്ട് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രോംപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോംപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു മെത്തേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ വന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വന്ന് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക വേരിയബിൾ വി ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ വന്ന് പ്രോംപ്റ്റ് എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണോ നമുക്ക് മെസ്സേജ് വേണ്ടത് നമുക്ക് എന്താണോ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമുക്കിവിടെ സ്ക്രീനിൽ എന്താണോ കാണേണ്ടത് അതിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടു ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടൈപ്പ് യു ആർ നെയിം എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ടൈപ്പ് യു ആർ നെയിം എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു സെമി കോളം വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ നേരെ താഴെ നമുക്ക് എന്താണോ ആ പേര് നമ്മൾ കൊടുത്തത് അത് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അലേർട്ട് യുവർ നെയിം ഈസ് എന്താണോ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ യു
അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ എന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നതാണ് ഓപ്പൺ എന്ന മെത്തേഡ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നു ഓപ്പൺ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു പേജിലേക്ക് റീഡയറക്റ്റ് അതായത് മറ്റൊരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓപ്പൺ എന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഓപ്പൺ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏത് വെബ്സൈറ്റിലേക്കാണോ നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേര് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് വെബ്സൈറ്റിലേക്കാണോ നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സെമി കുളം വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് സേവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഈ പേജിനെ ഒന്ന് റീലോഡ് ചെയ്തു ഇനി ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് പേജിലേക്കാണോ നമ്മൾ ലിങ്ക് കൊടുത്തത് ആ പേജ് നമുക്കിവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരും നമുക്ക് അടുത്തൊരു പേജിലേക്ക് നമുക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും പേജിലേക്ക് ലിങ്കൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഏത് പേജിലേക്കാണോ നമ്മൾ ലിങ്ക് കൊടുത്തത് ആ പേജ് നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ ഒരു പേജിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പേജിലേക്ക് നമുക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ എന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെറ്റ് ടൈം ഔട്ട് ആണ് അതായത് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ടൈം ഔട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സെറ്റ് ടൈം ഔട്ട് എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടൈം ഔട്ട് എന്ന് ചേർത്തു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടു അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു മെസ്സേജ് എന്താണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മളൊരു അലേർട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അലേർട്ട് എന്താണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ദിസ് പേജ് ഓപ്പൺ ഇൻ ടു സെക്കൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് എന്താണോ സ്ക്രീനിൽ മെസ്സേജ് വേണ്ടത് അത് നമുക്കിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഒരു മെസ്സേജ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അതിനുശേഷം എത്ര സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് കോമട്ടതിന് ശേഷം മില്ലി സെക്കൻഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ പേജ് ഒന്ന് റണ്ണ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മെസ്സേജ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കിവിടെ വന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരിക അതായത് ഈ നമുക്ക് ഈ അലേർട്ട് ബോക്സ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ സ്ക്രീനിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരും എത്ര മില്ലി സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരേണ്ടത് എന്ന് നമുക്കിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ബ്രൗസർ ഓബ്ജക്റ്റ് മോഡൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും അതെങ്ങനെ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം